Now we'll have the final offering. Сейчас будет завершительное подношение. Before Shri gives his Vyasa Puja address. Но перед этим Shri Gurudev обратится всем ко всем преданным по поводу этого замечательного праздника Vyasa Puja. This will be from Bhakti Brinda Govinda Maharaj to Kay. Это подношение сначала это подношение. I just told Ranjan Maharaj I didn't know if I could speak because I was still too emotional for Pallad offering. Я не Ранжан Махараджи только что сказал, что я не знаю, смогу ли я говорить, потому что меня переполняет эмоция от последних подношений. Actually, they say that the the Russians are bears. На самом деле говорится, что то есть я слышал, что русские однажды как медведи. But some Americans look like bears also. Но некоторые американцы тоже похожи на медведей. But actually, we're just big softies inside. Но на самом деле все мы очень мягкие внутри. Anyhow, I was thinking. I was thinking to say a few things about Indraduna Maharaj. Yeah, I хотел кое-что сказать про Индраджуну Махараджу. And you've all said so many beautiful things about Maharaj today. Все вы сказали про Махараджа столько много замечательных вещей. And you've all enumerated so many wonderful qualities of Maharaj. Все вы перечислили столько много замечательных качеств Махараджа. I had heard of Indraduna Swami. But I actually didn't have an opportunity to meet him until 1979. Yes, we saw Abhinandan Swami in the same day. Right, since 1979, I met him in 1979 in Vrindavan, just after he'd taken sannyas in Mayapur. I met him in 1979 in Vrindavan, just after he'd taken sannyas in Mayapur. I met him in 1979 in Vrindavan, just after he'd taken sannyas in Mayapur. I met him к тому времени я в Вриндаване уже провел несколько лет. And then Radha and Krishna were kicking me out of Vrindavan to go back to the west. И затем Радха и Кришна выкинули меня из Вриндавана и я отправился назад на запад. And I was going to the zone that Indraduna Maharaj was working in. Я ехал в ту зону, в которой работал Индраджуна Махарадж. So one day I went to the guest house in Vrindavan because I wanted to speak to our zonal leader and Maharaj was there in the room. Однажды я пошел в гостиницу во Вриндаване для того, чтобы поговорить с нашим зональным лидером, и Индрадзюн Махарадж был в комнате. В то время я был в Грихастве. Я вошел в комнату и увидел, что там сидят два могущественных сияющих саньяси. Сразу же меня бросило в дрожь. Hari Bol Prabhu. No, I didn't know how to spell my last name. Hari Bol Prabhu. With that big, beautiful, radiant smile. On Ulubnosa, my choice is Shri Lanka. And he got up and gave me an embrace. Om Stala Abhyamya. And he said, "Welcome to our zone. I hope that we can work together." Он сказал, "Добро пожаловать в нашу зону. Надеюсь, мы сработаемся." So then I went to Europe and I started preaching in, in the zone that Maharaj was in. Таким образом я поехал в Европу и начал проповедовать в зоне, которая была Махарадж. And for a few years I was like way down in the southern part of the zone, so I I, I never had that much contact with Maharaj except during festivals. И на протяжении нескольких лет я проповедовал в южной части этой зоны и не имел много возможности общаться с Махараджем кроме фестивалей. But, but whenever I'd see him at the festivals. He was just always leading ecstatic kirtans, and the devotees were always surrounding him. 
And he was always just giving so much attention and love to everyone. Но когда бы я его не увидел, все время он проводил экстатические киртаны во время которых его окружали преданные, которые были в полном блаженстве, и он постоянно удовлетворял всех и дарил всем вокруг радость. И я, так же, как и все другие, очень привлекся к Махараджу. So then, by Krishna's arrangement, I actually had the opportunity to go and stay at New Mayapur, France in 1984. And that's when Maharaj and I actually started becoming very close friends. И затем произошло так, что в 1984 году я поехал в Новый Майпур, и я смог близко общаться с Махараджем, и так мы сдружились. And Maharaj would tell me things about his life. И Махарадж начал рассказывать мне о своей жизни. Actually, in many ways, Maharaj is, is he, he reminds you of Lord Chaitanya. Uh, во многих отношениях uh, Махарадж напоминает просто Господа Чайтанья. Because Maharaj, he was a family man also. Потому что Махарадж, он также был семейным человеком. But he gave up his limited family life for the greater family of humanity. Но свою ограниченную семейную жизнь он оставил для того, чтобы uh, сделать своей семьей все человечество. Actually, one time I asked Maharaj, I said, Maharaj, were you a happy Grihastha? Однажды я спросил у него, Махарадж, вы счастливы, будучи Грихастой? And he said, definitely. Он сказал, ну да, конечно. And I said, well, what? I said, I said, well, how? I said, how is it you were a happy Grihastha? А я спросил, как же это так произошло? He said, because I always stayed out on Sangra time, and I only came back to the house one day in the month. Он сказал, я был счастлив в семейной жизни, потому что я все время был на Санкиртане и приезжал только раз в месяц в семью. And Maharaj also, when he was young, just like Lord Chaitanya was young, that's when he gave up his family connection. И в молодости точно так же, как Господь Читания отказался от семейной жизни, Махарадж также Maharaj отказался от нее. Was, was the the Махарадж uh, был наиболее возлюбленным предком во всей французской ядре. Когда он принял саньясу, его сыну было всего... He was, he was only three years old when he took Sanyasa. And before the Gaur Pranima, Maharaj, he said goodbye to his son. And everyone was saying, oh, Maharaj is going to go to Mayapur. When he comes back, he'll be a Sanyasi. И uh, перед отъездом в Майпур uh, он сказал, попрощался со своим сыном, и все говорили, Махарадж вернется, то есть уже саньяси. But then, when he returned from Mayapur and he was new sanyasi, they had great reception for him at new Mayapur. И когда он вернулся в Майпур новым саньяси, то все его встретили очень uh, весело. With big kirtan. Большим киртаном. And flower garlands. Ecstatic festival. And they were welcoming home their beloved devotee. And then Maharaj entered the temple room to have darshan of his beloved deities, Shishirata Govinda Madhava. И когда Махарадж вошел в храмовую комнату, он получил даршин своих любимых божеств Шиширата Говинда Матхана. And there his son, his three-year-old son, was standing and looked at his father as a sannyasi. И там был его трехлетний сын, который смотрел на своего отца Саньяси. And everything was quiet in the temple room. И uh, в храмовой комнате наступила тишина. And then his son opened his mouth and said, Peter Maharaj. И затем его сын открыл рот и сказал, Peter Maharaj. Peter Maharaj, aki. So Maharaj is like that. He's like. Pita, he's like father, and he's like Maharaj at the same time. То есть Махарадж он действительно как Пита, как отец, но в то же самое время он Махарадж. And for some time, Maharaj he was president of the new Mayapur community. Некоторое время Махарадж был президентом в общине Новая Майпура. And I have to say that in that community, I never saw so much love that the devotees had for their leader. 
И я могу сказать, что в этой общине я никогда не видел такой любви преданных к нему. То есть больше никакого лидера так не видели. And such a mood of sacrifice that all the devotees had. И такое умонастроение пожертвовать себя имели все преданные, какого я никогда не видел. And that's because Maharaj was always willing to sacrifice for the devotees. Это происходило потому, что Махарадж был готов всегда пожертвовать собой ради преданных. Really, Maharaj doesn't have any self-interest. На самом деле, у Махараджа никогда не было никаких личных интересов. But Maharaj's interest is taking each and every person that he comes in contact with and taking that little flame of Krishna consciousness that they have in their heart and fanning that flame until it turns into a great fire. Его единственный интерес – это брать каждую личность, которая тлеет хотя бы искру сознания Кришны, и раздуть эту искру в пылающий огонь. So after that time, Maharaj and I, we had about one and a half or, or two very happy years of traveling and doing a lot of preaching together. После этого мы с Махараджем провели год или, то есть полтора или два года экстатической счастливой проповеди, когда мы ездили с ним вместе. And then after that, I shifted back to India, and Maharaj made his preaching field the entire world. После этого я снова переместился в Индию, но Махарадж сделал расширил свое поле проповеди до всего мира. Simply following the footsteps of Srila Prabhupada. And following the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Просто следуя по стопам Шила Брахмапада и Шри Чайтанья Махаправу. And we can see that everywhere Maharaj goes, he creates that beautiful family atmosphere of Krishna consciousness. И мы можем видеть, куда бы ни приезжал Махарадж, он везде создает это чудесное умонастроение семьи сознания Кришны. You can see how all the children they love Maharaj so much. Можно видеть, как все дети в этой семье так любят Махараджа. And all the older devotees they love Maharaj so much. И также все старшие преданные любят Махараджа так сильно. Because it's that that beautiful atmosphere of a Krishna conscious family. Потому что таким образом создается чудесная атмосфера семьи сознания Кришны. So Maharaj he's giving so much mercy to us all. Поэтому Махарадж дает нам всем столько много милости. Actually, it's we often speak of Guru Kripa. Мы часто говорим о Гуру Крипе. And we we think I I want my Guru to give me mercy. Мы думаем, я хочу получить милость от своего Гуру. But on this day, we should turn that concept around. Но в этот день мы должны вывернуть эту концепцию наизнанку. And we should all make a vow from the depths of our heart that 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 we want to give Maharaj mercy. И мы должны дать обед из глубины своего, в глубине своего сердца проявить милость Махараджу также. Say, Вы можете спросить, как же я могу дать своему гуру милость? Но мы должны сделать свое сердце единым сердцем Махараджи. Meaning that we should strictly follow, make a vow to strictly follow each and every instruction. Это значит, что мы должны дать обед очень строго следовать каждому наставлению, которое дает нам Гуру Дев. That we should be so strict in chanting our rounds, strictly following regular principles. Мы должны быть очень строгими в повторении наших кругов и следовать регулирующим принципам. That we should be so strict in cooperating with our authorities. Мы должны быть очень строгими в сотрудничестве с нашими авторитетами. And that we should dedicate all the energy of our life for preaching in the same way that Srila Indranil Maharaj preaches throughout the world. И мы должны посвятить всю энергию нашей жизни проповеди таким же образом, как Индрадюна Махарадж проповедует по всему миру. Srila Prabhupada always used to give the example of the iron rod and the fire. Srila Prabhupada всегда давал пример огня и железного прута помещенного в огонь. If you keep that rod in the fire, it becomes just like fire. Он говорил, что если вы нагреваете железный пруд в огне, он становится подобным огнем. So we should all make a vow today to keep our consciousness fully absorbed in the mood of Srila Guru Dev. И мы должны дать сегодня обед полностью погрузить наше сознание в умонастроение Srila Guru Dev. And this way we can actually show mercy to our spiritual master and Vyasa Guru Dev. Таким образом мы можем проявить милость к своему духовному учителю. Srila Guru Dev, okay. So I have one. 
У меня есть тоже небольшое письмо, которое я написал, хотел бы прочесть. Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны к пыли твоих лотосных стоп, все оставившие любовь память. Я просто хочу сказать тебе, насколько я счастлив быть вместе с тобой в этот особый день. И насколько сильно я ценю твою дружбу. Я думаю, что я ничего не сделал, чтобы заслужить твою доброту. Я знаю, что из-за тебя у меня были многие головные боли, беспокойства и даже сердечные приступы в прошлом. And in return, you've always given me so much encouragement. To carry on serving in Srila Prabhupada's Sankirtan mission. No, Abhyan, you always so much inspired me to continue to serve the mission of Srila Prabhupada. By your example, you taught me how to stop swearing. By your example, you taught me how to stop swearing. By your example, you taught me how to stop swearing. By your example, you taught me how to stop swearing. You've taught me how to preach. Ты научил меня как проповедовать. How to do kirtan. Как вести киртаны. How to dance the gopi step. Как танцевать танец гопи. And most importantly, how to care for devotees, big and small. А что самое важное, заботиться о преданных, как больших, так и маленьких. And now you're taking care of me again. И теперь ты заботишься обо мне снова. I can really admit that a friend in need is a friend indeed. Я могу действительно признать, что друг нужде это лучший друг. And I thank you from the bottom of my heart for the care and attention that you're giving me at this point in my life. И я благодарю тебя из глубины своего сердца за ту милость, которую ты, за то внимание, которое ты. I guess what I really want to say is that I love you very much and cherish your association. И на самом деле то, что я хочу выразить, это то, что я просто люблю тебя и наслаждаюсь твоим общением. I hope that you'll always be kind to me and keep me as your friend. Я надеюсь, что ты постоянно будешь милостив ко мне и будешь продолжать дружить со мной. I pray at the lotus feet of Srila Prabhupada on this special day that he will pour all of his mercy into your heart. Я молюсь о лотосных стоп Шрила Прабхупада в этот особый день, чтобы он все время изливал всю свою милость в твое сердце. That he will bless you with unlimited preaching power. Чтобы он благословил тебя безграничной силой проповедовать. That he will bless you with pure an unmotivated determination to serve his mission. Чтобы он благословил тебя чистой и немотивированной решимостью служить его миссии. And I pray that he will prepare and always keep your place ready by his side in his beautiful home of Sri Vrindavan. И я молюсь о том, чтобы он приготовил и постоянно держал для тебя готовое место чудесном доме Шри Вриндауна Дхамми. Махарадж, thank you very much for everything. Please always keep me in your heart. Махарадж, большое тебе спасибо за все. Пожалуйста, все время держи меня в своем сердце. Джай Шри Гуру Дэй. Your eternal friend and servant, Биби Гувен Дисвами.
told you we look like bears, but we're just big softies. Я говорил о том, что мы можем выглядеть как медведи, но внутри мы очень добрые. So now um, Shri Gurudev is going to speak to all his disciples, friends, and relatives. Shri Gurudev, расскажет несколько слов своим ученикам, друзьям и доброжелателям.